থেমে থেমে গোলাগুলি শব্দ ভেসে আসছে মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে এমন অবস্থায় আতঙ্কিত দেশের সীমান্ত পারের বাসিন্দারা অস্বাভাবিক এ অবস্থায় কৃষকরা মাঠে যেতে পারছেন না শ্রমজীবী মানুষ বেকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে বৃহস্পতিবারও মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির দুই সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এ নিয়ে তিনশো ত্রিশ জন মিয়ানমার নাগরিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করল জামাল হোসেনের ক্যামেরায় সীমান্ত পরিস্থিতি তুলে ধরছেন শফিক শাহিদ যুদ্ধে পরাজয় কিংবা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার পর একজন সৈনিকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কতটা বিপর্যস্ত হতে পারে সেই দৃশ্যই ফুটে উঠেছে এই লোকগুলোর চোখে মুখে সারি সারি হেঁটে আসা এই সৈনিকেরা মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশের সদস্য যারা নিজ দেশের বিদ্রোহী বাহিনী আরাকান আর্মির সাথে যুদ্ধে টিকতে না পেরে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে তমরু সীমান্ত এলাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশ্রয় কেন্দ্র থেকে সড়ক পথে টেকনাফের নীলা উচ্চ বিদ্যালয়ের অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসে তাদের বিজিবি মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা বিজেপির অন্য সদস্যদের রাখা হয়েছে ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে তাদের ঘিরে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী এবং বিদ্রোহী দলগুলোর ভিতরে যুদ্ধ চলছে দীর্ঘদিন ধরে এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সরকারি বাহিনীর কোনো কোনো সদস্য বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিচ্ছে তবে এই যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মিয়ানমারের কোনো সাধারণ নাগরিক যেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে আছে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড সদস্যরা বৃহস্পতিবারও মিয়ানমার সীমান্তের ওপারে থেমে থেমে যুদ্ধে জড়িয়েছে বিদ্রোহী আরাকান আর্মি ও সরকারি বাহিনী বিজেপি গোলার শব্দে কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশ অংশের সীমান্ত পাড়ের বাসিন্দারা আতঙ্কের কারণে মাঠে যেতে পারছেন না কৃষক শ্রমজীবী মানুষ বেকার ভিন দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায় কিনা তা নিয়ে স্থানীয়দের কপালে চিন্তার ভাজ সাড়ে বারোটার সময় আমরা ফুনসি ওই বার্মা থেকে গলির আওয়াজ কোনো দিন আমরা দেখি নেই এরকম গুলাগুলি কোন সময় বাড়িতে লোকজন নাই দূরে সরাই ফেলছি তাহলে এখন আতঙ্কে আছে থেমে থেমে চলতে মিয়ানমার নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নজরদারি ও টহল বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত জুড়ে শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঘুমদুম সীমান্ত বান্দরবান বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সীমান্তরক্ষী বাহিনী সহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের সমুদ্রপথে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাপ্রিন তিনি জানান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক ও দিল্লি সফরে মিয়ানমার পরিস্থিতি তুলবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মিয়ানমারের চলমান সংঘাতের কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়াদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের গভীর সমুদ্র দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হবে মিয়ানমার সরকারের থেকে তারা শিপের যে রুট প্ল্যান সেটা জানাবে প্রক্রিয়া শুরু মানে এইটা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ওখান থেকে স্টার্ট হয় নাই বর্ডার এরিয়ায় কোনো সমস্যা না হয় সেই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের দুই দেশের সরকার এবং দুই দেশের বর্ডারেই কিন্তু কাজ করতেছে 
গণতন্ত্র রক্ষায় একটি অবাধ সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো এই ভারতকে ভারতের সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লি ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত মত বিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন গণতন্ত্র রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মতো এবারও ঢাকার পাশে দাঁড়িয়েছে নয়াদিল্লি এর মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অস্থিতিশীল করার অনেক চক্রান্ত নস্যাৎ করা হয়েছে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধির বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নির্বাচনের প্রাককালে একটি মহল ভারত বিরোধী মনোভাবের খেলার চেষ্টা করলেও বর্তমান সময়ে এই কৌশল কাজ করে না শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব ভারতের দিল্লির তাবলিক জামাতের মুরব্বী মাওলানা সাদ অনুসারীগণ দ্বিতীয় পর্বে অংশ নিচ্ছেন এরই মধ্যে মুসল্লিরা ময়দানে অবস্থান নিয়েছেন গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট প্রথম পর্বে টঙ্গী তুরাগ নদের পাশের ইস্তেমা ময়দান প্রস্তুত থাকায় দ্বিতীয় পর্বে আগত মুসলিমদের তেমন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি শুক্রবার থেকে দিল্লির মাওলানা সাদের অনুসারীরা ইস্তেমায় অংশ নেবেন ইতোমধ্যে ইস্তেমা ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ ফজরের নামাজের পর ইমান আমল সম্পর্কে বয়ন করেছেন পাকিস্তানের মাওলানা হারুনুর রশিদ আমাদের মিত্ররা যেন ইমানের শহীদ মৃত্যু দেয় এটি হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ চাওয়া আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আর হচ্ছে এখানে নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য ফুড পেট্রোল চেকপোস্ট মোবাইল ডিউটি এ হকার উচ্ছে টিম এভাবে আমরা বিভিন্নভাবে এই বিশ্ব ইস্তেমার চারিদিকে নিরাপত্তা নিশ্চিত নিশ্চিত করছি আগামী বিশ্ব ইস্তেমা দুই পক্ষের সাথে আলোচনা করে কিভাবে এককভাবে করানো যায় সে বিষয়ে কথা চলছে বলে জানালেন ধর্মমন্ত্রী আমরা ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষের সাথে আজকের এই আমাদের মিটিংটা হয়ে গেলে তারপর আমরা উভয় পক্ষের সাথে আমরা যোগাযোগ করব আমরা একত্রে বসব চেষ্টা করব আল্লাহ পাকের যদি ইচ্ছা থাকে আল্লাহর যদি হুকুম হয় তাহলে তাদের উভয় পক্ষ মেনেও তো নিতে পারে না এগারোই ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইস্তেমা এনটিভি নিউজ ডেস্ক রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষজনের জন্য সহনীয় রাখতে চাল তেল চিনি ও খেজুরের শুল্ক কমিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর পণ্য ভেদে ত্রিশ মার্চ থেকে পনেরো মে পর্যন্ত এই সুবিধা কার্যকর থাকবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম বলেন রমজানে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে বর্তমান আইনের পাশাপাশি প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত জরুরি আইন প্রয়োগ করা হবে রিপোর্ট করছেন রকন উদ্দিন আসছে রমজানে চাল তেল চিনি ও খেজুরের দাম যেন আর না বাড়ে সেজন্য এসব পণ্যের শুল্ক কমাতে বাইশে জানুয়ারি এনবিআরকে চিঠি দেয়া হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেই চিঠির প্রেক্ষিতে চারটি পণ্যেরই আমদানি শুল্ক কমিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিশোধিত অপরিশোধিত সব তেলের আমদানি শুল্ক পনেরো থেকে কমিয়ে দশ শতাংশ করা হয়েছে আর দেশে উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে চালের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সাধারণ শুল্ক পঁচিশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে অপরিশোধিত চিনির আমদানি শুল্ক তিন হাজার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে এবং পরিশোধিত চিনির আমদানি শুল্ক ছয় হাজার থেকে কমিয়ে দুই হাজার টাকা করা হয়েছে খেজুরের আমদানি শুল্কও পঁচিশ থেকে কমিয়ে পনেরো শতাংশ করা হয়েছে একাধিক আইন আছে এই বাজার মনিটরিং করার প্রয়োজনে আমি আবারও একটু এমফেসাইজ করতে বলতেছি প্রয়োজনে জরুরি আইনে যারা আমাদের এই নির্দেশনা ভায়োলেশন করে মানুষের পণ্যের সরবরাহে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ সময় প্রতিমন্ত্রীর কাছে সাংবাদিকরা জানতে চান প্রতিবার এমন আইন প্রয়োগের কথা বলা হলেও কাজের কাজ হয়নি তেমন একটা আগে কি হয়েছে এটা যদি প্রশ্ন করেন আমি এবং আমার সিনিয়র সচিব মহোদয় এখানে আছেন আমরা বিব্রত হব এখন থেকে যা হবে সেটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমাদের এখান থেকে কোনো প্রচেষ্টা কম থাকবে না কোনো একজন দোকানদার পাইকারি বা মজুতদারের জন্য আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনাটা জানি কোনোভাবেই ডিসরাপশন না হয় কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এই সহযোগিতাটা আমি মিডিয়ার সকলের কাছে আমি আশা করি দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে এখন থেকে বাণিজ্য কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী রকন উদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা সাফ অনুর্ধ উনিশ ফাইনালে খবর 
উত্তেজনার খেলায় ফুটবলার নয় ফাইনালের মূল আলো নিজের দিকে টেনে নিলেন শ্রীলঙ্কার ম্যাচ কমিশনার তার ভুল সিদ্ধান্তে এক ফাইনালে শেষ পর্যন্ত যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত ও বাংলাদেশ বিরল এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল কমলাপুর স্টেডিয়াম রিপোর্ট বর্ষণ কবিরের ফুটবল ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে কে কবে দেখেছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন কোনো ফাইনালের ভাগ্য নির্ধারণী হতে পারে টসে সেটা এ দেশের ফুটবল প্রথমবার দেখল তাতে কোনো সন্দেহ নেই এগারো এগারো গোলের টাই ব্রেকারের ম্যাচ কমিশনার লঙ্কার ডিলান জয়সুরিয়ার টসে ফাইনালের ভাগ্য নির্ধারণের ভুল সিদ্ধান্ত জন্ম দিল এই ইতিহাস হতাশা নিয়ে খুব ঝাঁটতে থাকা সাংবাদিকদের প্রতিবাদের মুখে কয়েক মিনিটের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতকে ক্ষুদ্ধ করে তোলে আবারও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন বাংলাদেশও কেন নিয়ম না জেনে টসে যেতে রাজি হল সেটাও অবাক করার মতো সাফের আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ভারতীয় তরুণীদের আবারও খেলতে বলা হলে তারা মাঠ ছেড়ে যায় এরপর অপেক্ষা আর অপেক্ষা সন্ধ্যা ছটায় শুরু হওয়া ফাইনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে লেগে যায় রাত দশটা সাতাশ মিনিট পর্যন্ত বিশ্বকাপ কোপা আমেরিকা বা আঞ্চলিক টুর্নামেন্টে একটা ফাইনালের ভাগ্য নির্ধারণে সময়ের দিক থেকে এটা বিশ্ব রেকর্ড শেষ পর্যন্ত ভারত আর ফেরেনি মাঠে তাদেরকে মানিয়ে শেষ পর্যন্ত আসে যৌথ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘোষণা অথচ আট মিনিটে গোল হজমের পর স্বাগতিকরা গোল শোধ করে ফাইনালকে করে তুলেছিল রোমাঞ্চকর সেটা এসেছে শেষবাসী বাজার কয়েক মুহূর্ত আগে সাগরিকার জাদুতে ড্র নিয়ে ম্যাচ টাই ব্রেকারে নিয়ে গিয়েছিল তরুণীরা সেখানে দুদলের সব ফুটবলারই তাদের জন্য নির্ধারিত একটি করে শট বল জালে জড়িয়ে সাডেন দিতে রূপ দেয় ম্যাচ সেটা মোড় ঘুরে যায় ভুল সিদ্ধান্তে এক ম্যাচ কমিশনারের ভুলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এত বড় দৈর্ঘ্যের ফাইনাল এদিন দেখল পৃথিবী লঙ্কার ডিলানো তার নাম তুলে ফেললেন অমরত্বের খাতায় যদিও এই অমরত্ব কতটুকু গৌরবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায় বর্ষণ কবির এনটিভি নিউজ ঢাকা আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটির তালিকা সংশোধন করে আগামী এগারো থেকে পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত মোট পনেরো দিন শ্রেণী কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এছাড়া রমজানের প্রথম দশ দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম চালু থাকবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান চালু রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ঘাটতি পূরণে দু হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জি আংশিক সংশোধন পূর্বক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয় উল্লেখ্য চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এগারো বা বারোই মার্চ পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে পারে নারায়ণগঞ্জে একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণে চোদ্দ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন তাদেরকে রাজধানী শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফতুল্লার কাশিপুর এলাকায় ক্রোনি এপারেলস কারখানায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তারা জানান তদন্তের পর বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে দগ্ধ চোদ্দ শ্রমিককে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে দ্রুত ঢাকায় পাঠানো হয় তাদের মধ্যে জিতু নামে চল্লিশ বছর বয়সী এক শ্রমিকের শরীরের আট শতাংশ পুড়ে গেছে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা বাকিরা অল্প পরিমাণে দগ্ধ হওয়ায় অনেকটা শঙ্কামুক্ত খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন সরকার খাদ্য ব্যবস্থাপনা স্মার্ট করতে কাজ শুরু করেছে অ্যাপের মাধ্যমে মিলারদের চালের ক্রয় বিক্রয় ও মজুদ পরিস্থিতি মনিটরিং করা হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মত বিনিময় সভায় তিনি আরও বলেন চাল সহ দ্রব্যমূল্য সহনশীল করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে মন্ত্রী বলেন মিল লাইসেন্স নেই এমন জায়গায়ও অবৈধ মজুদ পাওয়া যাচ্ছে দাম বাড়ানোর জন্য মিল মালিক আড়তদার ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট কোম্পানি সবারই দায় রয়েছে তিনি বলেন বিশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় ধানের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করতে সম্মত হয়েছেন পরবর্তীতে মিল কেটে বস্তার গায়ে মিলারদের দায়িত্ব হবে চালের যৌক্তিক দাম লেখা 
একুশে বইমেলা উৎসব মুখর রং ছড়িয়েছে অষ্টম দিনেও বইপ্রেমী আর লেখক প্রকাশকের এক মিলনস্থল একুশে বইমেলা শুধু বই কিনতে হবে বিষয়টি এমন নয় পুরো বইমেলা ঘুরে দেখাটাও এক আনন্দের অনুষঙ্গ বৃহস্পতিবার মেলায় নতুন বই এসেছে আশিটি কায়কুবাদ মাহমুদের রিপোর্ট বইপ্রেমীদের পদচারণায় মুখর মেলা প্রাঙ্গণ নানান বয়সী মানুষের পদচারণায় পুরো দস্তরে জমে উঠেছে মেলা উৎসবের আমেজ রং ছড়িয়েছে বইপ্রেমীদের মনে ছুটির আগের দিনের সন্ধ্যাটাকে কাজে লাগিয়েছেন অনেক মানুষ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরেছেন মেলা প্রাঙ্গণ দেখেছেন পছন্দের বই আবার সংগ্রহ করেছেন প্রিয় লেখকের প্রকাশনা আমি সব ধরনের বই দেখছি যেটা ভালো লাগছে সেটাই কিনছি কর্পোরেট প্রেম বই কিনেছি সেটা হচ্ছে অরুণ কুমার বিশ্বাসের কবিতা সবচেয়ে ভালো লাগে এবারের মেলায় তরুণ দর্শনার্থীদের পছন্দের তালিকায় ছিল উপন্যাস ফিকশন আর কবিতার বই আর লেখকদের লেখায় উঠে এসেছে এমনই সব বই মূলত একটি তাঁতি জীবন ভিত্তিক তাঁতিদেরকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস কিন্তু কতগুলো চরিত্র আছে যে চরিত্রগুলো নিজস্ব ভাবে তাদের ব্যক্তি জীবনের কথোপকথন বলেছে দেশের ঐতিহ্য আর বাংলা ভাষাকে পরিচয় করিয়ে দিতে নিজেদের সন্তানকে সঙ্গে করে মেলা চষে বেড়িয়েছেন অনেক অভিভাবক মতিচুর কিনেছি একটা হাসির গল্প কিনেছি আরও একটা নোমান গল্প কিনেছি এরই মধ্যে মেলা জমে ওঠায় বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন প্রকাশকরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের বই বেশি বিক্রি হয় জাফর ইকবাল স্যারের বইগুলো ভালো চলতেছে কিন্তু এবছর জাফর ইকবাল স্যারের বই আসে না তাই হলো গিয়ে নতুন লেখকদের বইগুলো ভালো চলতেছে হুমায়ুন আহমেদের বই বেশি যাচ্ছে এবং নতুন বই আসছে আনিছুলাকে ফিকশন কিংবা নন ফিকশন গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ প্রযুক্তির এই যুগে মেলাকে কেন্দ্র করে বারুক বইয়ের পাঠক এই প্রত্যাশা সকলের কায়কবাদ মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম মুর্শিদির দখলে থাকা গুলশানের বাড়ি নিয়ে জালিয়াতি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন বৃহস্পতিবার গুলশানের ওই বাড়ি নিয়ে দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও মামলার এফআইআর হাইকোর্টে দাখিল করা হয় তবে আদালত তদন্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে বাড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চেয়েছে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের দ্বৈত বেঞ্চ আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে দুদককে যাবতীয় নথি দাখিল করতে বলা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে দুদকের আইনজীবী জানান তদন্তে জানা যাবে জালিয়াতিতে কার কতটুকু দায় আছে দ্বিতীয় দিনের উচ্ছেদ অভিযানে মুন্সিগঞ্জের ফুলদি নদীর পাড়ের পঁচাত্তরটি অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দিল বিআইডব্লিউটিএ গজারিয়া উপজেলার রসুলপুর খেয়াঘাট এলাকায় ফুলদি নদীর পূর্ব পাশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ এ সময় নদী দখল করে নির্মাণ করা ভয় পঁচাত্তরটির মতো অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দেওয়া হয় অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তসলিমা আক্তার জানান দুই দিনের অভিযানে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে অবৈধ নদী দখল দ্বারা যতই প্রভাবশালী হোক তাদের কাছ থেকে নদী দখলমুক্ত করা হবে বলেছেন তিনি বরিশালে পাচারকালে দশ কোটি টাকা মূল্যের দুই ট্রাক ভারতীয় শাড়ি থ্রি পিস ও থান কাপড় জব্দ করেছে কোস্টগার্ড নগরীর দপদপিয়া এলাকায় শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ সেতুর টোল প্লাজা এলাকায় বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে এসব কাপড় জব্দ করা হয় তবে পাচারের সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি কোস্টগার্ড বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নগরীর রসুলপুর এলাকায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি স্টেশন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আক্তার হোসেন ভারত থেকে নৌপথে অবৈধভাবে আনা দুই ট্রাক শাড়ি কাপড় পটুয়াখালী থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল প্রবাসের খবর কুয়েতের বরিশাল বিভাগীয় প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও 
বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি কুয়েত প্রতিনিধি আলামিন সরকার জানায় সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি নাসিরউদ্দিন হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান শাহিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন বক্তব্য দেন শেখ গিয়াসউদ্দিন গোলাম কিবরিয়া সহ আরো অনেকে অভিষেক অনুষ্ঠানে পরিচিত শেষে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুয়েত প্রবাসী শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন রিয়াদে 71 টিভির প্রতিনিধি সালাউদ্দিন চ্যানেল আই এর ক্যামেরা পারসন হানিফ মিয়া ও 21 টিভির প্রতিনিধি ওয়াহিদুল ইসলামের প্রয়ানের শরণ সভার আয়োজন করা হয় এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি জানান প্রবাসী সাংবাদিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফারুক আহমেদ চ্যানেল সভাপতিত্বে শরণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল মামুন বিশেষ অতিথি ছিলেন বাপ্রাসাফের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম দৈনিক নয়াদেশ বার্তা সম্পাদক হারুন রশিদ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ফকির আল আমিনের পরিচালনায় বক্তব্য দেন প্রবাসী সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম হৃদয় কাতারে প্রবাসীদের সৃষ্টিতে অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশিদের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান এনটিভি কাতার প্রতিনিধি আমিনুল হক কাজল জানান বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউ মদিনা মোড়রা এলাকার তালাবাদ মার্টের পাশে ট্রেডমার্ক বাইক জোনের যাত্রা শুরু হয় ট্রেডমার্ক গ্রুপের স্পন্সরদের সাথে নিয়ে উদ্বোধন করেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম গ্রুপের এমডি সি এম হাসানের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন গ্রুপের সভাপতি আব্দুল আলী বক্তব্য দেন ট্রেডমার্ক গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম সহ আরও অনেকে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি কাজী ইব্রাহিম